যে আমরা খুব দ্রুত আমাদের কর্মজীবন এটা ছাত্র জীবনটা শেষ করি কিন্তু আপনি এখন এমন ভাবে সাঁতরাচ্ছেন একটা সাগরের মতো আপনার ছাত্র জীবনটাকে শেষ করার জন্য পাশাপাশি আপনি আমরা দেখি যে আমাদের অনেক কবিদের সাথে লেখকদের সাথে কথা হয় শেষ করার সাথে সাথে আমরা কর্মজীবনে চলে যাই ভালো একটা জব করি পাশাপাশি সাহিত্য চর্চা করি কিন্তু আপনার সংগ্রামটা অন্য একটা জায়গায় যে আপনি পড়াশোনা পাশাপাশি সাহিত্য চর্চা পড়াশোনা সাহিত্য কিভাবে যে অনার্সটা কমপ্লিট করা ওই পাশাপাশি আপনার আবার সাহিত্য চর্চা চলছে জি তারপরে আমি তো ক্লাস করতে পারি না কিন্তু মোটামুটি আমি দেখলাম যে তিন বছর আমি যাও ক্লাস করি যতটুকুই করি বা স্যারদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করি এই ডিপার্টমেন্টে যাই এর মধ্যে দিয়ে আমার ইংরেজি অনেক সাহিত্য জানা হয়ে গেছে আমি ওয়ার্ডস ওয়ার্ড জেনে ফেলেছি আমি শেক্সপিয়ার অনেকগুলো পড়ে ফেলেছি আমি মিল্টনের এগুলো পড়ে ফেলেছি প্যারাডাইস লোস ঠোস এগুলো সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করল ফিলগ্রিমস প্রোগ্রেস জন বানিয়নের একটা বিশাল উপন্যাস হ্যাঁ ফিলগ্রিমস প্রোগ্রেস ওইটাকে মানে সেকেন্ড বাইবেল বলা হয় আচ্ছা ওইটা পড়ে আমি এত মুগ্ধ হলাম উনি খুব বিশ্বাসী মানুষ ছিল আর কি খুব আমি পরবর্তী জীবনে এসে এর কয়েক বছর পরে ওইটার আঙ্গিক নিয়ে ফিলগ্রিমস প্রোগ্রেসের আঙ্গিক নিয়ে বাংলা ভাষায় আমার একটা ভিন্ন ধর্মী কাব্যধর্মী উপন্যাস রচনা করলাম সেটার নাম অভিজাত ওই ফর্মটা আমি নিলাম আর ওনার বিষয়টা ছিল ওনার খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাস আর আমার ছিল ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস আমি আমার ইসলাম ধর্মকে ওইখানে ঢুকিয়ে ফেললাম আদর্শকে ঢুকিয়ে ফেললাম হুম ওনার যে খ্রিস্টিয়ান নাম ছিল ওই নায়ক আর আমার হল মোমেন মোমেন আমার চরিত্রের নাম মোমেন একজন মোমিন মুসলমান হ্যাঁ সংগ্রামী আমি একটা বই প্রকাশ করে লিখে ফেললাম সেটা ঢাকা থেকে একজনে একটা সংগঠনে প্রকাশ করে ফেললো আচ্ছা আচ্ছা এই বইটাও আছে আমি আনতে পারি নাই নিয়ে আসার পরে দেখাবো পরের সময় আচ্ছা আচ্ছা এইটাও এইটাও সারা মোটামুটি সারা দেখাল রূপক ধর্মী এখন যে একজন মুমিন মানে সময় পার করছে কিন্তু আমি দেখাচ্ছি যে বিভিন্ন জায়গা পেরিয়ে যাচ্ছে এক জায়গায় গিয়ে সে কাদার মধ্যে পড়ে গেছে এই কাদা কাদা পানি এটাকে আমি প্রকাশ করলাম এটা হইলো মানে হতাশা হতাশার মাঝে সে আটকে গেল এই কাদাটা হলো হতাশা এভাবে সে মরুভূমি অতিক্রম করছে পাহাড় অতিক্রম করছে পাহাড় মানে হলো কি বাধা বিঘ্ন গিরিখাদ এইভাবে একটা রূপক ধর্মী একটা উপন্যাস লিখে ফেললাম এটাও বেশ সারা লাগিয়েছে অনেকেই ভালো লেগেছে ঢাকায় ছিল এটা অনেকেই পেয়েছে এখনও কপি অনেকের আছে এটা ওই পিলগ্রিম প্রোগ্রেস থেকে আমি ইংরেজি সাহিত্য যে পড়ছিলাম ফিলিম প্রোগ্রেস থেকে ওইটা অনুপ্রেরণা নিয়ে এটা লিখে ফেললাম এবং আমি তখন আমার মোটামুটি ইংরেজি সাহিত্যের সব বড় বড় লেখক যারা আছে আপনি ইয়ার্টস বলেন বা ফ্রস্ট বলেন বা বিভিন্ন রাইটার ইলিয়ট বলেন এদের লেখা আমি অনেক পড়েছি পড়ার সুযোগ হয়ে গেছে আমি সাবসিডিয়ারি পাশও করে ফেললাম আচ্ছা এটা প্রায় বিয়ে পাশের সমানই আচ্ছা যেমন জেনারেল সায়েন্স তিনটা পেপার ছিল জেনারেল হিস্ট্রি ফিলোসফিতে ছিল তিনটা এই ছয়টা ছয়শো মার্কর পরীক্ষা আমি তো ফাঁসি করে ফেললাম আর বিয়েতে শুধু একটা ইংরেজি এডিশনাল ছিল হলে আমি ইংরেজিটা পাশ করলে বিয়ে পাশ বিয়ে সাবসিডিয়ারি পাশ করে ফেললাম কিন্তু ইংরেজিও ইতিমধ্যে ফাইনাল না দিলেও তিন বছর আমার পড়াশোনা হয়ে গেছে বিছানায় শুয়ে শুয়েই পড়ি আর কলেজে গিয়েই পড়ি পরীক্ষা দিতে পারি নাই বাট হয়ে গেছে পড়াশোনা হয়েছে এরপরে আমি পরবর্তীতে দেখলাম যে বিএ ডিগ্রি তো নিতেই হবে না নিলে তো কোনো যদি সুস্থ হই বা আন্ডার গ্রাজুয়েট তো থাকা যায় না আমার তো সাবসিডিয়ারি সাবসিডিয়ারি পাশ করছি বললে তো হবে না হবে না বিএ পাশ করতে হবে পরবর্তীতে আমি প্রাইভেট আবার প্রাইভেট সেই প্রাইভেট প্রাইভেটে বিএ পাশ করে ফেললাম এরপরেও আমি থামি নাই এখানে শেষ মুহূর্তে এসে এই কিছু কয়েক বছর আগেও আমি এই প্রাইম ইউনিভার্সিটি থেকে আমি এল এল বি পাশ করলাম আচ্ছা আর ওইসব আমি আইন পেশায় যাওয়ার আমার খুব একটা আমার খুব কিছু নিরাসক্তি অনাসক্তি আছে এবং কিছুটা আমি পছন্দ করি কিন্তু আপনার তো আমি ইংরেজি ব্যাকগ্রাউন্ডে ইংরেজি ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি তো মাসি ইংরেজি শিক্ষক হোক এগুলাও আমি বললে বললে তো আমি বললাম সারা দিন রাত বলতে পারবো অনেক অনেক কাহিনী আছে আমি আচ্ছা এটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো যে আমি ইতিমধ্যে এই এই অবস্থায় বিএ পাশ করার পরে আমি তো শরীর কিছুটা একটু একটু ভালো হচ্ছে একটু একটু ভালো হচ্ছে কত সালে এটা 
বিএ পাস করাটা বিএ পাস 88 88 88 81 হবে হয়তো 81 81 বা 81 হ্যাঁ বিএ পাস করে ফেললাম আচ্ছা আচ্ছা তারপরে তো কিছু চাকরি টাকরি বা কিছু করতে হয় করা লাগে আমি কিছুদিন ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ঢুকলাম ছিল এখানে ছিল into our Victor Chinden, Uniamaka program program organizer is away, new colon. Mani consolidated money salary, Pasha Takabeton. Ache. Tolgo Pasha Kumna. Ami can a Osustar Mededio, Uni Boltenje, to me a Tosus Totago. Amidon Aste Bartana, a Tosus Totago to me. Amito Boltevari Marki, Amiki, Tarpore Shoma, you can take a Seredilam. তারপরে আবার চেষ্টা করলাম এক সময় এই সাইদ চৌধুরী সাহেব উনি আমার জীবনে অনেক উপকার করেছে সাইদ চৌধুরী প্রবাসী মিডিয়া ম্যানও মিডিয়া পার্সোনালিটি উনি উনি বলল যে উনি কিন্তু প্রতিষ্ঠা করে আসছে বিবিআইএস ব্রিটিশ বাংলার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ জি জি তখন আজিজ স্যার উনি মানে বোর্ডের যে চেয়ারম্যান তা রিটায়ারমেন্টের পরে উনি যে আমার এমসি কলেজে আমি থাকা অবস্থায় উনি Teacher, head of the chemistry school, MC College. Tarpur Galen, Uni Kuila Bode, Bode Chairman Holland. Tarpur, Sheshpon, the BBAS principal. Uni Bolenje Azuroma Sarto Asen, Apni Cholera, Nikane, Apni Shiko, or the Paru Ninglizi. Apni Cholera. Uni Boledilenje, Uniki, Saraki, Posondo Korea, I had to convince Korazi. Uni Bole. Ami Cholegalam. গিয়ে আমি আমি উনি আমার স্যার তো ছিলেন আমি পাদরে সালাম বললাম স্যার উনি একটু আমার প্রতি আকৃষ্ট হলেন আমি বললাম স্যার আমি তো আপনার ছাত্র ছিলাম এই কলেজে থাকতে আর কেন এসেছো তুমি স্যার আমি তো এখানে ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে আমি আপনারা এডপারে এটা তো 90 দশকে 90 দশকে না no, 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 Honor Serge, subsidiary passage, O certificate, O Mark Shita Gula, Uni Uta Ataraklo. Rakia Bolo Auto Jurajuri Horror into Bolo Parbena to me. Are owners master striper and I? Satra you other keep bear correct. Satra say many fail correctly, a Marcus Bolalayana. Tika says out. She's from Tony Amar Onurude, Sanstilo, the O level, Ton O level Porto, a Doctor Jafuric Valer, Sele. না বিলিক পাল এখন তো সে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেছে সম্ভবত না ডাক্তার হয়ে গেছে আচ্ছা ওই শুনছি আমি কি আমেরিকার কোন ইউনিভার্সিটি থেকে সে পাস করেছে ডক্টর জাফর ইকবাল আমার দেখা হয়েছে কিছুদিন আগে ওই পত্র আমারই বই দিয়ে আসছিলাম উনি না বিলিক পাল খুব ভালো মেরিটরি মেধাবী ছেলে আর তার তো আরো আছে সঙ্গী সাথী আছে ওদের ক্লাসে আমি গেলাম আমাকে ক্লাস যে বাগের মুখে ঠেলে দেয় আর কত ওরা তো স্টুডেন্ট ওরা মা মেধা বিছে ও তো মা মেধা মেধা বি আমি একটা চালাকি করে আমি प्रिपरेशन নিয়ে আসছিলাম আচ্ছা আচ্ছা যে ওদের আমি একটু কনভিন্স করতে হলে আমার ব্যতিক্রম ধর্মী কিছু কিছু একটা করতে হবে করতে হবে আমি কি করলাম যে আমি তো ইংরেজি চর্চা করি তখন রিডার ডাইজেস্ট থেকে অনুবাদ করি ইংরেজি সাথে আমি পুরোপুরি জড়িত তখন জড়িত ওয়ার্ল্ড অনুবাদ সাহিত্যের সাথে অনুবাদ সাহিত্যের সাথে বিভিন্ন ধরনের মানে আর্টিকেলস আমি অনুবাদ করি এইভাবে আমি রিডার ডাইজেস্ট করতে গিয়া কি পেয়েছিলাম যে এই যে আপনার স্যান্ডউইচ স্যান্ডউইচ যে আমরা এখন খাই সবাই চিনে কেউ না চিনে না এই স্যান্ডউইচটার উৎপত্তি কোথা থেকে হলো ওইটা আমি দেখলাম আসে স্যান্ডউইচ হলো আমি বলতেছি যে ওইগুলো আর যে আপনার যে বেয়োনেট এইসব শব্দ কোথা থেকে এলো এইভাবে আরো কিছু জিনিসও আমি আকর্ষণীয় 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 কিছু জিনিস নোট করলাম হ্যাঁ নোট করে রাখছিলাম যে এইগুলো আমি হয়তো বলবো দেখি আর এখানে এসে এটা কাজেও লেগে গেছে আমি ওদের ক্লাস নিলাম 
তখন ইংরেজিতে কথা বলতে আমার কোনো অসুবিধা নাই আমার তো দীর্ঘদিন হচ্ছে হচ্ছে এতদিন তখন এখানে তো বাংলা চলে না ইংরেজিতে যা বলতো ইংরেজিতে আমি আজি স্যারের সাথে যখন কথা বলি ম্যাক্সিমাম সময় ইংরেজিতে কথা বলছি এটা আবার উনি নাই তো আমার পাঠাই তো উনি দেখছে যে আমি মোটামুটি ফ্লুয়েন্ট আছি আমি ক্লাসে চলে গেলাম আমি যে হাই হেলো করলাম ওদের সাথে ওরাও বসছে আমাকে মনে হইল যে খুব পাত্তা টাত্তা দিতেছে না এর আগে দুজন স্যারকে ওরা বিদায় করে আমারও বেশি পাত্তা দিতেছে না আমি তারপরেও আমি তাদেরকে যখন ইংরেজিতে কথা বলতে শুরু করলাম তখন একটু মানে তাদের অ্যাটেনশন আমি ড্র করতে বললাম যে আমি তো তোমাদের কি পড়াশোনার বিষয় কি বা তাদের খবর খবর নিতে শুরু করলাম ওরাও কিছু কিছু উত্তর দেয় দুইটা একটা কথা বলে এই বলে আমি প্রসঙ্গক্রমে বললাম যে ডু ইউ নো অ্যাবাউট ব্রিটেনের যে জমিদারি আমল ছিল সামন্ত যুগ ছিল যখন হুম ফিউডাল পিরিয়ডে তখন একজন জমিদার ছিল যে স্যান্ডউইচ এলাকার জমিদার ছিল উনি শুধু জুয়াই খেলত ওনার সম্পদের অভাব ছিল না সারা দিন রাত খালি জুয়া খেলতো জুয়া খেলায় মগ্ন থাকতো খাওয়ার সময়ও ডাকলেও খেতে আসতো না অনেকটা খাওয়ার প্রতিও তার এত নেশা ছিল তার বন্ধু বান্ধব নিয়ে আরও জমিদারের নিয়ে শুধু জুয়াই খেলতো তখন এসে ও যে মানে যারা রান্ত রান্না বান্না করতো যা তার চাকর বাকর ছিল ওরা এসে বলতো হুজুর বা স্যার আপনার খাবারের সময় এসে আসেন উনি বলতো যাও 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 তো একজনকে বললো কি 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 করেছো আজকে স্যার ব্রেড আছে আর এই বোধ হয় মাটন নাকি বিফ ওগুলো আছে আর কি বললো বললো এক কাজ করো তুমি এই একটু মশলাপাতি মশলাপাতি না ওই যে কিছু ভেজিটেবলস আর ওই মাংসটা দুই ব্রেডের মধ্যে হ্যাঁ দিয়ে আমার হাতে দিয়ে দাও হুম ও আর কি করবে ও ওইভাবে দুইটা ব্রেডের মাঝখানে দিয়ে এই তার সারের হাতে দিয়ে দিল জমিদারের হাতে দিয়ে দিল ও আবার মগ্ন হয়ে গেল খায় আর জোয়া খেলায় খেলতেছে এই খাবারটা ওই শুরু হয়ে গেল এই যে দুই ব্রেডের মধ্যে মাংস বা ভাজি বা এইগুলা ভেজিটেবলস নিয়ে এইখান থেকে আস্তে আস্তে উনি রেগুলার এইভাবে খায় এই খাবারটা সবাই শুরু করলো স্যান্ডউইচ ওই জায়গার নাম ছিল বা ওই গ্রামের নাম ছিল বা এলাকার নাম ছিল স্যান্ডউইচ ওইখান থেকে এই স্যান্ডউইচের উৎপত্তি এইসব কিন্তু আমি ইংরেজিতে ওদেরকে বলতেছি ব্যাখ্যা করে তার মধ্যে বললাম বেয়নেট বেয়নেট কোথা থেকে গেল ফরাসি ফরাসি ব্রিটেনে আর ফ্রান্সে কিন্তু প্রচুর যুদ্ধ হয়েছে কয়েকশো বছর যুদ্ধ হয়েছে মারাত্মক যুদ্ধ ওই সময় ফ্রান্সের সৈন্যরা এই বসে ওই বেয়নেট বোধ হয় ওই জায়গার নাম ছিল সম্ভবত বেয়নেট ওই জায়গার নাম ওইখানের সৈন্যরা এদের তো সুরি থাকতো কুমারে থাকতো আর বন্দুক থাকতো হাতে একজন সৈনিক চিন্তা করলো যে এইটা আলাদা একসাথে রাখলে তো আমার যুদ্ধ করতে সুবিধা হয় এইটাও কাজে লাগাইতে পারে সুরিটাও কাজে লাগাইতে পারে গুলিও করতে পারে সে ওই বন্দুকের কাছে সাথে থার দিয়ে ওই বেয়নেটটা সুরিটা বেঁধে ওই ওই জায়গা ওই বেয়নেট জায়গা যে জায়গার নাম ছিল ওই জায়গা থেকেই ওই বেয়নেট শব্দটা তো ওই ধরনের মানে আরও আছে যেমন কৌন আইসক্রিম কতদিন যাবত কেরি করলেন আপনার এই শিক্ষকতা শিক্ষকতা সেই শরীর শারীরিক অসুস্থতা নানান সমস্যা আবার সেই পড়ে গেলাম কিছুদিন বেশ কিছুদিন চালাই গেছি প্রায় দেড় দুই বছর ওইখানে তখন তো আমার ছাত্র বিখ্যাত ছাত্র ছাত্রী হলো ডক্টর জাফর ইকবালের মেয়ে সিক্সে পড়ে ইয়াসিম ইকবাল আর নাবিল ইকবাল একদিন হয়েছে এখন ইয়াসিম ইকবালের বয়ে সাররা পর্যন্ত বিত থাকে সে তো তার জন্ম আমেরিকায় ওরা দুজনের জন্ম আমেরিকায় এখানে আসছে হয়তো জাফর ইকবাল স্যার আসছেন এই জন্যই এখানে আসছে এখন একটু মিজাজিও ছিল মেয়েটা হালকা পাতলা কিন্তু খুব মিজাজি ছিল সারে ভুল করলে দাঁড়িয়ে যেত দাঁড়িয়ে মানে রীতিমতো ভয়ানক অবস্থা সারারা ভয়ে থাকতো এই জন্য ও ও আমারও দুই একদিন একটু অ্যাটাক করার চেষ্টা করছে ক্লাস নিতাম সিক্সেও নিতাম ও লেভেলেও নিতাম 
তখন দু একদিন এইভাবে আমাকে এটা করার চেষ্টা করছে একদিন হয়েছে কি আমি ক্লাসে টেনে ক্লাস টেন বোধ হয়েছিল ক্লাস টেনে মানে তখন একটা মেয়ে একটা ডিকশনারি খুঁজতেছে কি শব্দ খুঁজতেছে আর আমি ওইদিকে কী কাজে গেছিলাম আমি বললাম কি তুমি কি শব্দ খুঁজতেছ দেখো না আমি জীবন্ত ডিকশনারি আমাকে দেখো না তুমি বলে ফেললাম এরপরে আবার হঠাৎ মনে হয়ে গেল আমি যে নিজেকে এত এত বেশি উঠিয়ে ফেললাম এখন যে জ্যা পেয়ে যাই ও বলল স্যার অ্যাভালান্স এ ভি এ এল এ এন সি এইচ ই অ্যাভালান্স এটা অর্থ কি ওই বাবা আমার হঠাৎ মনে হলো যে আমি রিডার ডাইজেস্টের একটা অ্যাভালান্সে বলে একটা ঘটনা আমি আমি অনুবাদ করেছিলাম এটা আবার পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল অ্যাভালান্স আমার তখন মনে হয়ে গেল যে এটা তো হলো হিমবাহ এই আমি তাকে বললাম যে সাম স্টোনস আর আইস স্নো কামিং ডাং ফ্রম দ্য পিক অফ দ্য হিল ও বললো স্যার হয়েছে হে তার অর্থ মিল পেয়ে গেছে অর্থ শব্দটা মিল পেয়ে গেছে ও গিয়ে আলাপ করছে ওর বোন পড়তো আবার ওই ইয়াশিমিক বালের ক্লাসে ও বাসায় গিয়ে গল্প করছে বলে এইভাবে স্যার বললো সে ডিকশনারি ডিকশনারি আবার আমি প্রশ্ন এইভাবে একটা শব্দের কথা বললো আমি পট করে বলে দিলেন ওই গ গল্প করছে ও গিয়া গল্প করছে ইয়েশি মিকপালের সাথে বলছে যে এই স্যার বেই এই স্যার তো এই রূপ ওরা তো আছে সবসময় ইংরেজি বলে বাংলা কোনো শব্দ উচ্চারণ করে না তারা বলছে এই স্যার তো ভেরি ইন্টারেস্টিং ভেরি উনি একদিন আমাকে ইয়েশি মিকপাল বলতেছে স্যার ডিকশনারি দেখাইয়া এই পুরা ডিকশনারিটি কি আপনার মুখস্থ ইয়েশি মিকপাল বলতেছে তো আমি বুঝে গেলাম যে ব্যাপারটা হয়ে গেছে তখন থেকে দেখি আমাকে ইয়েশি মিকপাল খুব সম্মান করে আর কোনো ডিস্টার্ব করে তখন হে আমার বক্ত হয়ে গেছে ওই ঘটনা শোনার পর থেকে যাই হোক আমি এই যতদিন পড়িয়েছি মনে হয় মোটামুটি ভালোই পড়িয়েছি স্টুডেন্টরা এখনও স্মরণ করে আমাকে বিদেশ থেকে ফেসবুকে জানায় আমার স্যারের কথা স্মরণ করে বিভিন্ন সময় তো আমাকে মানে শিপ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ ইংলিশ বলতো কেউ কেউ শিপ অফ ইংলিশ তাহলে আপনার ওই যে এই সাংবাদিকতা কখন থেকে শুরু হলো সাংবাদিকতা এই তো বললাম না আমি এই দিকে যাই ওই দিকে যাই ওইদিকে কোনো স্থিরতা নাই স্থিরতা নাই এই বিএ পাস করার পরে আমি আবার চেষ্টাও করেছি এক সময় এক পর্যায়ে চেষ্টা করেছি যে সাংবাদিকতায় তখন আমি ঢুকছি এই সামনে এই তাঁতিপাড়ায় ওয়াহিদ খান আব্দুল ওয়াহিদ খান উনি সমাচার পত্রিকা বের করতেন উনি উদ্যোগ নিতেছে যে একটা আঞ্চলিক দৈনিক বের করবে উনি লোকজনও চাইতেছে আমি বললাম যে আমি আমি যেহেতু লেখালেখি করি সাহিত্য করি সাংবাদিকতা করি না তখন আমি সাংবাদিকতার একটা লাইনও আমি শুধু সাহিত্য আমি সাহিত্যিক লেখক তখন এই আব্দুল ওয়াহিদ খান তো মানুষ নেবে আমিও হাজির হলাম তখন আমি এইভাবে উনি তো লোক নেবে উনি যেভাবে হোক যাই হোক আমার লেখালেখি কিছু দেখেছে পরীক্ষাও নিয়েছে সম্ভবত পরীক্ষাও দিয়েছি আমরা ওই সময় পরীক্ষাও দিয়েছি উনি পছন্দ হয়েছে আমাকে সরাসরি সাব এডিটার হিসাবে নিয়োগ করা হলো আচ্ছা আচ্ছা তখন এই যে আমার প্রেসিডেন্ট ইকরামুল কবিরের বড় ভাই ইকবাল কবির উনি ছিল বার্তা সম্পাদক আর আমি আমি সাব এডিটার হিসাবে তখন এমনও তখন খুব পত্রিকা এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে বারো হাজার পর্যন্ত সার্কুলেশন গেছে তখন করতে নেই বারো হাজার পর্যন্ত সার্কুলেশনে উঠছে এই পত্রিকা এবং এই পত্রিকার তিন ভাগের দুই ভাগ আমার লেখা দিয়ে বের হতো তখন আমি সাংবাদিকতায় ঢুকে গেছি রিপোর্টিংও করতেছি আমার জীবনের প্রথম যে রিপোর্ট আমি করেছিলাম ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্ট ওই রিপোর্টের ভিত্তিতে এমসি কলেজে মিছিল হয়েছিল প্রতিক্রিয়ায় তারপরে 
তো তখন কোন পরিবেশ এখন পরিবেশ নাই এমন একটা মানে ক্রাইম আর কি ওই সময় টিলাগড়ে সংগঠিত হয়েছিল কেউ কিছু বলতে পারতেছে না উনিও সম্ভব প্রভাবশালী লোক ওনার বিরুদ্ধে কেউ লেখার ক্ষমতা নাই আব্দুল্লাহ খান অসম্ভব সাহসী মানুষ আমাকে বলছে যে এইটা ব্যাপারে আপনি ইনভেস্টিগেট করেন আমি স্পটে গেছি ওইখানে ওই ওইখানে একটা সমি একটা মিল ছিল রাইস মিল ছিল টিলাগড় ওইখানে রাইস মিলে একটা ছেলে আসিল ওই এলাকার ওর সাহায্য নিছি এইখানে এই ঘটনাটা কি করছে এটা খুব জঘন্য ধরনের একটা অপরাধ এই অপরাধটা আমি তদন্ত করে রিপোর্ট করছি করার সাথে সাথে মানে মানে এটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেছে যে অপরাধ করছে সে খেদে ফেলেছে রীতিমতো এর বিরুদ্ধে মানে তুলপাহার শুরু হয়ে গেছে টিলাগড় বাবুটা এরিয়ায় আসা সিলেটে তখন এইটা মানে এতদিন মানে কলেজের কিছু সারেও জানতো তখন কিন্তু ওই টিলাগড়ের বিভিন্ন কেউ কথা বলার সাহস কেউ সাহস নাই সেখানে আপনার রিপোর্টিং হ্যাঁ রিপোর্টিং এই হলো বিষয়টা হ্যাঁ এইটাই সার সাররা পর্যন্ত জানতো ছাত্ররা জানতো এই ঘটনার কথা কিন্তু কেউ লেখে নাই লেখার ক্ষমতাও নাই তখন তো যত পত্রিকাও ছিল না প্রতিবাদ করারও সাহস নাই এমন একটা ঘটনা এটা আমি বলবো না এটা মানে বলা ঠিক হবে না এই মুহূর্তে এই ঘটনাটা লেখার পরে ছাত্ররা সাপোর্ট এমনি সিল বের করছে যাই হোক এই হলো আমার প্রথম রিপোর্টের প্রতিক্রিয়া এই শুরু হলো এরপরে কোনো কোনো দিন পত্রিকার তিন ভাগের দুই ভাগে আমি আমার লেখা দিয়ে বের হয় অনুবাদ থাকে রিপোর্ট থাকে প্রতিবেদন থাকে জাল্লাবাদ প্রতিবেদন বলে আমি রেগুলার লিখতাম পরবর্তীতে সময় যখন গবেষণা বই এবং আমি যে সাবজেক্টের উপরে এটা লিখেছি এই সাবজেক্টের উপরে শুধুমাত্র আমেরিকায় এই সাবজেক্টের উপরে বই লেখা হয়েছে এশিয়া বা ইউরোপে কেউ লিখে নাই এটা হলো এশিয়ায় আমার এই বিষয়ের উপর লেখা আমি বিষয় বলতেছি বিষয়ের উপর লেখা মানে এই উপমহাদেশ এবং এশিয়া ইউরোপের মধ্যে একমাত্র আমি এই সাবজেক্টের উপরে লিখেছি শুধু আমেরিকায় এই সাবজেক্টের উপরে লেখা হয়েছে আর কোথাও লেখা হয় নাই সাবজেক্টটা এখন বলি আমি কি যেটা হলো সোশ্যাল মিডিয়া বেসড জার্নালিজম জি ফেসবুক সাংবাদিকতা আচ্ছা টুইটার ভিত্তিক সাংবাদিকতা জি হ্যাঁ এখন এক আমি চার বছর আগে এই বই লিখেছি জি তখন ফেসবুকের সাংবাদিকতা তখনও ততটা গ্রহ করে নাই জি এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে সাংবাদিকরা পত্রিকায় লেখার আগে প্রথমে ফেসবুক দেখে জি মানে এটা হয়ে গেছে অ্যাডভান্সড এত অ্যাডভান্স এবং পায়োনিয়ার হয়ে গেছে যে এটা সাংবাদিকদেরও সাংবাদিকতা শেখাচ্ছে সংবাদপত্রের সংবাদপত্র হয়ে গেছে এটা হ্যাঁ সোর্স হয়ে গেছে আমি এই বই লেখার পরে অনেকে হাসাহাসি করছে বই লেখার আগেই সাবজেক্ট নিয়ে যখন আমি আলাপ করি আলোচনা করি সেমিনার করছি আমি এটা নিয়ে অনেকে উপস্থিত ছিলেন অনেকে বিরূপ মন্তব্য করছে ফেসবুকে আবার সাংবাদিকতা কীভাবে হয় ফেসবুক সাংবাদিকতা একটা দক্ষতার ব্যাপার প্রশিক্ষণের ব্যাপার এই সে আমি এই বইয়ে লিখছি চার বছর আগে যে ফেসবুক এবং এগুলার সাথে মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে যুক্ত না হলে আগামীতে কোনো সাংবাদিকতা টিকবেই না এইটা আমি লিখে দিয়েছি এখন আপনারা বাস্তবতা দেখেন প্রথম আলো গেছে ফেসবুকে গিয়েছে সব জাল্লাবাদ টেলিভিশনে চলে আসছে কে না গেছে কেউ সবাই চলে আসছে এই কথা আমি চার বছর আগে লিখেছি যে ফেসবুক বাদ দিয়ে কেউ জার্নাল কোনো জার্নালিজম সম্ভব হবে না এটাই আজকে প্রমাণিত হয়েছে এটা আমার গবেষণা গ্রন্থ এবং এটা আমাকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আমার ওই যে বন্ধু ডক্টর সেলু বাসিত সে সে হেল্প করছে সাংবাদিকতা আমার কিছু থাকুক বা না থাকুক আমার এই গ্রন্থটা আমার এই বই টিকে থাকবে আমি থাকি বা না থাকি এবং এইটা নিয়ে এখন না হোক এটা এক সময় ইতিহাসে আসতেই হবে সাংবাদিকতার জগতে সালেবা অলরেডি আপনার এটা নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে এবং আপনি স্বীকৃতিও পেয়ে গেছেন আপনার সিলেট প্রেস ক্লাব দুই সালে সাংবাদিকতায় আপনাকে লুৎফুল লাইলা ফাউন্ডেশন সম্মাননা দিয়েছে এই বিষয়টা যদি একটু খোলাসা করে আসলে ওই যে বললাম যে আমি একটা এটা নিয়ে একটা কবিতাও লিখেছি ফেসবুকে এটা হয়তো ভাবেন যে আমি এই মর্মে লিখছি যে আমি যদি এই ফেসবুক যদি না হইতো তাহলে আমার হয়তো এখন বর্তমান সময়ে কেউ জানতো না চিনতো না আমার লেখাও করছো না কারণ আমি ওই ঢাকার যে বড় বড় সাংবাদ সাহিত্য পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক আছেন সম্পাদক ওদের 
ওদের আমার লেখার কোনো মানে হয়তো গুরুত্বই তারা দিত না কারণ আমি তাকে মফসলে সিলেটটা এখনো মফসলে আছে রাজধানীতে যারা থাকে অনেক অনেক সাব কি বলবো আমি সাব স্ট্যান্ডার্ড লেখা বিভিন্ন ধরনের বা অখাদ্য কুখাদ্য ছাপা হয় কিন্তু ঠিক সিলেটেও অনেকটা এরকম ছিল যে বহুত অনেকে নিয়ে মাতামাতি হয় হয়তো তাদের অতটা গভীরতা নাই লেখার আর আমি তো আমার জীবনটাই উৎসর্গ করে ফেলেছি চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরেও দেখা যায় আমাকে কেউ চিনে না ডাকেও না কিন্তু ওরা শেষ পর্যন্ত পারছে এই জায়গায় এই জায়গায় আমার একটু কথা আছে কথাটা হলো যে নিজামুদ্দিন সালে সত্তর দশক থেকে কবিতা চর্চা করে সাহিত্য চর্চা করে জীবন সংগ্রাম অবতীর্ণ হয়ে একটা মহাযুদ্ধ শারীরিক তার এটা আমি এটাকে মহাযুদ্ধ করে এটাকে জয় করে আপনি এখন পর্যন্ত একটা ভালো অবস্থানে আছেন আমি মনে করি আপনি পরাজিত সৈনিক না আপনি কিন্তু একজন জিতে যাওয়া সৈনিক কিন্তু একটা দুঃখ আছে দুঃখটা হলো যে কবি জীবনানন্দ দাস নিবৃতে চলাফেরা করতেন আমার মনে হয় সেই রকম একটা ধারা আপনি শুরু করেছেন আপনি যেমন একাকি চলা তাই পছন্দ করেন এটা আমি আমার মনে করছি আর কি এটা কতটুকু সত্য বাকি আসলে কি আপনি ন্যাচারাল এইরকম কি না হয়তো হয়তো এরকম আমি আমি আসলে আমার আমি কোনো দিন কোনো পুরস্কার পাবো বা এই যে পুরস্কার আমাকে সম্মাননা দিয়েছে এই আশা নিয়ে আমি একটা লাইনও জীবনে লিখে নেই আমার টার্গেট হলো পাঠক রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে হে কবিতা তোমার স্থান কোথায় ওইখানে কে সাগরে পাতালে ওইসব বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত উনি বলেছিলেন যে আমার কবিতার স্থান হলো এই তরুণদের মনে এই যে রোমান্টিক যে মনের যে তরুণ প্রজন্ম আছে এদের হৃদয়ই হলো আমার কবিতার স্থান তো আমি মনে করি যে একটু বৃহৎ অর্থে আমি বলবো যে পাঠক 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 হলো আমার টার্গেট আমার কোনো পুরস্কারের প্রয়োজন নাই আমার এত বেশি প্রচারের প্রয়োজন নাই শুধু আমার পাঠকের কাছে লেখাগুলো পৌঁছে গেলেই হচ্ছে আমি তাদের হৃদয়ের সাথে যদি একাত্ম হতে পারি হৃদয়ের স্পন্দনের সাথে যদি আমার হৃদয়ের স্পন্দন মিক্স করতে পারি মেশাতে পারি এবং আমি তাদের তার পাস যদি সার করতে পারি একটা বিষয় আছে যে পাবলো নেরুদা বলেছিলেন চিলির বিখ্যাত কবি সংগ্রামী কবি বিপ্লবী কবি পাবলো নেরুদা বলেছিলেন কবিতা হলো সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার তো এইখানে এটা ব্যাপার যে আমার একটা টার্গেট আছে যে পাঠককে আনন্দ দেওয়া গাইডলাইন দেওয়া উদ্বুদ্ধ করা অনুপ্রাণিত করা এবং সমাজ পরিবর্তনে ভালো দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজ দেশ এবং পৃথিবীকে ভালোর দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য লেখা আমার যদি এইটা সফল হয়ে যায় তাহলে আমার পুরস্কারের কোনো প্রয়োজন নেই এই জন্য আমি নীরব নিবৃত্তে থাকি এই পর্যন্ত আপনার কয়টা গ্রন্থ আমার ইংরেজি বইও বেরিয়েছে বাংলাও বেরিয়েছে বাংলা এবং ইংরেজি মিলিয়ে বারো তেরোটা বই হবে অনুবাদ সহ মৌলিক বই ছয়টা হবে আর ছয়টা অনুবাদ হবে অনুবাদ হ্যাঁ এগুলো ব্রিটেন থেকেও বের হয়েছে ওইখান থেকেও বের হয়েছে এক পর্যায়ে আব্দুল গফার চৌধুরী একটা বইয়ের অনুবাদ পড়তে গিয়ে বলেছিলেন যে মূল লেখা আছে মূল উনি লন্ডন অবজারভারে উনি লিখেছিলেন এই কথাটাই লিখেছিলেন যে মানে দেখা যায় যে মূল কবিতা থেকে অনুবাদটাই ভালো হয়ে গেছে আপনার এখন কি নিয়ে ব্যস্ততা আছে কি বিষয় নিয়ে কোন পড়াশোনা আমি বেশি এখন ব্যস্ত থাকি ওই যে বললাম আমাদের ইগ্রিতে পঙ্গ করে ফেলা হয়েছে গোটা জাতিকে আর আমাদের এই বাইরা এই যে বিদেশ যায় সিলেট তো হলো প্রবাসী উদ্দেশিত ওরা বিদেশ যাবে ওদের যে কাগজপত্র এগুলা খেয়ে তৈরি করে দেবে খেয়ে ইংরেজি করে দেবে আচ্ছা আচ্ছা আমি কোনো সেকেন্ড ম্যানই তৈরি করতে পারি নাই আমি কোনো সেকেন্ড ম্যান আমার কোনো অ্যাসিস্ট্যান্ট তৈরি করতে পারি নাই ওই স্ট্যান্ডার্ডে সে যেতেই পারে না আচ্ছা আচ্ছা আপনি সে ইংলিশ অনার্স হোক আর মাস্টার্স হোক আর সে ডক্টরই হোক ডক্টর তো আসবেই না এখানে বা অনার্স যে পাস করছে সেও আসবে না তারপরেও আমি চেষ্টা করছি যে আমি কোনো আমি যে মারা যাব আমার তো বয়স বাষট্টি আমি মরে গেলে এই কুদতুল্লা মার্কেট বা সিলেটের অনুবাদ কে করবে হ্যাঁ একজন মানুষ আছে উনি এত ব্যস্ত উনি নটারি পাবলিকও শহীদ সাহেব আছে অ্যাডভোকেট উনি অনুবাদ করে আর আমি করি হ্যাঁ আরেকজন আছে লেকচার প্রফেসর ওই কিতার উনি আরবি করে মেয়ে লিলুৎপুর মাসাব আছে ওই আলিয়া মাদ্রাসা ইংরেজি তেমন হতে পারে না আর এরা বিকে উনি দক্ষ খুব মারা আমি কারোর উপর ফেলে রেখে যেতে পারছি না আমার যে অনুবাদের চারটা দোকান আছে তারা অনু সিলেটে অনুবাদকে শিল্প রূপ দেওয়া ইন্ডাস্ট্রিতে রূপ দেওয়া এটা কিন্তু আমি করেছি আমি বলবো আমার অনুবাদ এই সবের পাশাপাশি আমি চল্লিশ বছর ধরে অনুবাদ করতেছি চল্লিশ বছর ধরে সিলেটের অনুবাদ সাহিত্য অফিসিয়াল অনুবাদ 
একদম মর্গের ডাক্তারের সার্টিফিকেট থেকে মর্গের রিপোর্ট থেকে শুরু করে হাইকোর্টের রায় এগুলো আমি করি এতে আমার আমি এত পয়সা নেই না কারোর কাছ থেকে আমার মোটামুটি চলে যায় আমার এটা হইলো আমার মূল পেশা সাংবাদিকতায় বেতন কম পয়সা কম জাল্লাবাদ পত্রিকাগুলো ঠিকই আছে এরা অত বেশি পয়সা দেওয়ার ক্ষমতা নাই আমিও অতটা পাই না আর হ্যাঁ এটা আমার চলবেও না আর আমার মূল পেশা হলো অনুবাদ পেশা এবং আমি অনুবাদ এখন যে আসছি আমি হয়তো আমাকে অনেকে খুঁজতেছে আমার মোবাইল তো সাইলেন্ট আজকেও আমি আপনার এখানে আসার আগে আমি কিন্তু আমার লেখা রাত পর্যন্ত তিনটা পর্যন্ত লিখে শেষ করে সাবমিট করে আসছি কারণ একজন ভদ্রলোক সে ওই গ্রিসে গিয়ে আটকেছে ওইখানে অ্যাসাইলামের জন্য কাগজের জন্য ওই কাগজ অনুবাদ করে রাত থেকে আমার ফোনে পাগল করে ফেলছে যে এরপরে ইমেইলে পাঠাইছে আমি অনুবাদ করছি করিয়া এখন দিয়ে আইসি ওরা এখন পাঠাবে তো এইভাবে মানে মানে মানুষকে সাহায্য করার জন্য আমাদের যে ইংরেজিতে পঙ্গ করে ফেলা হয়েছে সমাজকে এখন কিছু কিছু ইংরেজি চর্চা হচ্ছে কিন্তু এটা পরিপক্ত হতে হতে মানে আমি আমার মতো অনুবাদ মানে আপনি তো এইরকম অনেক কাজে ব্যস্ততা পাশাপাশি আপনি অনর্গল কবিতাও লিখে যাচ্ছেন এত সময় কোথায় পান কিভাবে যে এত সময় বের করেন আসলে একটাই ব্যাপার হলো যে আমার তো আর কোনো কাজ নাই আর কোনো কাজ কারণ আড্ডাবাজি করে আমি সময় নষ্ট করি নষ্ট করি না আপনি বলছেন আমি আসছি ঠিক আছে আমি এই ধরনের আমি বলছি আমি বলছি আপনি চলে আসে গতটা এইরকম না আমার দর্শকদের একটু বলি যে এই উনাকে আনতে আমার অনেক কষ্ট কষ্ট করতে হয়েছে তো হয়েছে আসল সত্যিকার অর্থে নিজামুদ্দিন সালে একজন প্রখ্যাত কবি একজন নিবৃত্তচারী কবি এবং একজন ধ্যানবান জ্ঞানবান এবং তার ভেতরে যে একটা কবি সত্ত্বা আছে সাহিত্য সত্ত্বা তার কথাগুলো থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি তাকে অনেক কষ্ট করে আমাকে আমাদেরকে এখানে আনতে হয়েছে বলে কৃতজ্ঞতা আপনার প্রতি আমরা আরও অনেক সময় নিতে পারতাম সালে ভাই আসলে আমাদের আপনিও ব্যস্ত মানুষ আমাদের হাতেও সময় কম অনেক কথা আমরা জানতে পারতাম শুনতে পারতাম সব কথা আসলে রয়ে গেল নিজেরই অগোচরে সব কথা জানা হলো না আরও কোনো অনুষ্ঠানে আরও কোনো অনুষ্ঠানে আমরা আপনার বাকি অংশটুকু জানবো তার আগে আমি আপনার কবিতা শুনবো দুইটা কবিতা আমি পাঠ জি আপনার কবিতা শুনবো কবিতার আগে আমি আমার দর্শকদের কাছ থেকে একটু বিদায় নিয়ে আসি প্রিয় দর্শক মণ্ডলী যে আমরা চেষ্টা করছি আমাদের সাহিত্যিকদেরকে আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য সেই নিবৃতে বসবাস করা যারা একটা জীবনকে চর্চা করে তার জীবনের অনেকগুলো কথা তার সাহিত্যে প্রতিস্থাপন করেন মনের কথাগুলো মনের বেদনাগুলো আনন্দগুলো তিনি নিয়ে আসেন অত্যন্ত আকুলতার সাথে মনের বেদনাকে সেই কথাগুলো আমরা তুলে আনার চেষ্টা করেছি আশা করি কবি নিজামুদ্দিন সালের অনেকগুলো গ্রন্থ আছে বাজারে আপনি আপনার দয়া করে সেই কবিকে পাঠ করবেন জানার চেষ্টা করবেন পাশাপাশি আমাদের সকল কবিদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের পাঠকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমাদের অনুষ্ঠানের সকল শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি অশেষ ভালোবাসা রেখে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে সামনের কোনো অনুষ্ঠানে সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ আমরা